সম্মানিত দর্শক জিটেক শর্ট ইউটিউব চ্যানেলে আপনাকে স্বাগত আজকের এই সেশনে আমরা অত্যন্ত চমৎকার একটি ইন্টারঅ্যাক্টিভ এমসিকিউ বা কুইজ কীভাবে তৈরি করতে হয় সেটি জানবো তো অনেক সময় আমাদের প্রেজেন্টেশনের মধ্যে এভুলিয়েশন একটা পার্ট থাকে তো সেখানে যদি আমরা এরকম একটা চমৎকার এমসিকিউ বা কুইজ প্রেজেন্ট করতে পারি তাহলে আমাদের প্রেজেন্টেশনের গুণগত মান অনেক বেশি বৃদ্ধি পাবে তো চলুন আমরা দেখি যে আজকে আমরা কী শিখতে চলেছি তো এখানে এই হচ্ছে আমাদের এমসিকিউ তো যেটা অনেকটা ইন্টারঅ্যাক্টিভ হবে তো যখন আমি এখানে নিচের কোনটি প্রেজেন্টেশন প্রোগ্রাম আমি যখন এখানে ক্লিক করছি দেখুন এখানে এরোর একটা সাউন্ড দিচ্ছে এবং এটি রেড কালার হয়ে গেল সাথে সাথে এরপর আমি যদি এক্সলে ক্লিক করি তাহলে এখানেও ঠিক সিমিলারলি একই রেসপন্স করছে এখানেও একই রকম রেসপন্স করছে যখন আমি এখানে ক্লিক করছি তখন একটা কারেক্ট অ্যান্সারের একটা অ্যালার্ম এবং সেই সাথে এটি গ্রিন কালার হয়ে গেছে এবং নেক্সট যখন আমি এখানে ক্লিক করছি তখন আর একটি পেজ চলে আসছে সেকেন্ড কোয়েশ্চেন্স এবং এখানেও আমি যখন ওয়ার্ড পাওয়ার পয়েন্ট এক্সেসে ক্লিক করছি তখন রেড কালার হচ্ছে এবং এখানে ক্লিক করার সাথে সাথে সমৎকারভাবে এখানে আমাদের সঠিক উত্তরটি গ্রিন কালার হয়ে গেল তো আমরা কীভাবে এই কাজটি করব চলুন আমরা তাহলে জেনে নিই তো আমরা স্টেপ বাই স্টেপ কাজটি শিখব এই জন্য প্রথমে যে উপকরণগুলো আমাদের প্রয়োজন হবে এটি তৈরি করার জন্য সেটি আমি আপনাদের সঙ্গে একটু শেয়ার করছি এখানে এই যে দুটি সাউন্ড অর্থাৎ একটা এরোর সাউন্ড একটা সাকসেস সাউন্ড দুটি সাউন্ড আমি প্রয়োজনে এই ফাইলগুলো আপনাদের ডেসক্রিপশন বক্সে লিংক দিয়ে দেবো আপনার চ্যালেঞ্জ সেগুলো ডাউনলোড করে দেখতে পারেন শুরুতেই পাওয়ার পয়েন্ট চালু করে আমি একটি ব্ল্যাঙ্ক স্লাইড নিয়েছি এবং এখানে যে আপনার কালার দেখতে পাচ্ছেন এটি মূলত আসলে সেম কালার ইউজ করার জন্য কালারগুলো আমি এখানে আসলে রেখে দিয়েছি আপনার চাইলে যে কোনো কাবার কালার ব্যবহার করতে পারেন সময় সাশ্রয় করার জন্য আমি কালারগুলো এখানে রেখে দিয়েছি ওকে তো প্রথমেই আমি ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটি চেঞ্জ করব তার জন্য ডিজাইনে চলে যাচ্ছি এবং ডিজাইন থেকে ব্যাকগ্রাউন্ডে চলে যাব এবং এখান থেকে এই ফিল কালারে ক্লিক করে আমরা আই ড্রপার টোল নেব এবং এখানে জাস্ট এটাকে ক্লিক করব তাহলে দেখুন আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডে চেঞ্জ হয়ে গেছে এখন আমি এখানে কোয়েশ্চেন নেব তার জন্য আমি ইনসার্ট থেকে একটা শেপ নিয়ে নিচ্ছি এই শেপটি আমি ড্র করি জাস্ট ড্র করলাম এবং এই শেপের মধ্যে আমরা এখন ফিল কালার অর্থাৎ শেপের আউটলাইনটি নো আউটলাইন করে দেব এবং এখানে এই কালারটি আমরা নেব যার জন্য আবারও আমি সে ফিল থেকে আই ড্রপার টুল নিলাম এবং এখানে এটিকে ক্লিক করলাম তাহলে আমাদের এই কালারটি চলে আসছে আমার এটি এখন এক প্রয়োজন নেই এটাকে আমি ডিলিট করে দিচ্ছি এখন আমি এখান থেকে ইনসার্ট থেকে আবার আমাদের যে কোয়েশ্চেনের যে স্কোয়ার অংশটি রয়েছে যেখানে এ বি সিডি লিখবো সেই অংশটি নিলাম এটি টোটাল স্কোয়ার হলে ভালো হয় তো আমি এখানে এই শিপের আউটলাইনটাকে আবার নো আউটলাইন করে দিচ্ছি এবং এখান থেকে এই কালারটি আমরা যেহেতু নেব এই কালারটি নেব তো যার কারণে আমরা এখন এখানে শেফ ফিলে চলে গেলাম এবং এখান থেকে এই কালারটি নিয়ে নিলাম আমাদের এটিও প্রয়োজন শেষ এটাকে আমরা ডিলিট করে দিতে পারি এবার আমরা এটার শেপটি দেখবো যে অ্যাকচুয়ালি আসলে স্কোয়ার শেপ হয়েছে কি না তো এখানে আমরা পয়েন্ট এইট এইট করে দিলাম তাহলে টোটালি এটা স্কোয়ার শেপ হয়ে গেল তো এখানে আমরা কিছু একটা লিখতে পারি যে এ অপশন এটা আমাদের এ অপশন থাকবে তো এ লিখে নিলাম এবং এখানে হোম ট্যাবে এসে এটাকে আমরা সাইজ একটু ইনক্রিজ করে দিচ্ছি এখানে একটু বেশি বড় হয়ে গেল টোয়েন্টি ফাইভ দিয়ে দিলাম যাই হোক এটাকে বোর্ড করা যেতে পারে এবং এটার কালারটা চেঞ্জ করা যেতে পারে ব্ল্যাকে ওকে আর একটু বাড়ে তো এখন আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে এখানে আমরা একটা সাদা রঙের একটা শেপ ওখানে দেখা গেছে সেরকম একটা শেপ দিব এই জন্য ইনসার্ট থেকে আমরা এবার আবারও একটা শেপে চলে গেলাম এবং এখান থেকে আমরা এই অংশটি নেব এবং এটাকে ড্র করব ড্র করে এটারও ঠিক একইভাবে শেপ ফিল কালারটি অ্যাকচুয়ালি হবে কোনটি এই যে এখানে যেটি ছিল ওকে এই কালারটি তো এখন এটির আমরা আসলে শেপের আউটলাইনটিকে ন আউটলাইন করে দেব এবং এখন এই শেপটিকে ধরে এইখানে আমরা বসিয়ে দেব ওকে তো এটি আসলে যেরকম যেরকম প্রয়োজন আপনারা বসে বসিয়ে দেবেন আমি এটা এটিকে তৈরি করার জন্য সময় নষ্ট করছি না তো এখন এখানে ইনসার্ট থেকে আবারও আমরা শেপে যাব এবং এখান থেকে আমাদের বাকি যে উত্তরের যে অংশটুকু সেই অংশটুকুকে আমরা এখানে ডিজাইন করব এবং এখান থেকে ঠিক সিমিলারলি এখানে শেপ ফিল আমরা একটা ফিল দিয়ে দিলাম যে এই ফিল একই কালার দেওয়া যাবে না একটু ডার্ক করে দিই ওকে এবং এখানে এটিরও আমরা আউটলাইনটাকে নো আউটলাইন করে দিলাম ওকে তা আমাদের এখানে আমাদের যে টেক্সগুলো লিখব আমরা এখানে সে এডিট টেক্স আমি এখানে সাপোজ এটা হচ্ছে রং অনসার এই রং অনসার এটাকে আমরা ব্ল্যাক কালার করতে পারি এবং এখানে টোয়েন্টি এইট দিয়ে দিলাম তা আমি এখানে টেক্সগুলো লিখলাম না লিখলে সময় অপচয় হবে আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন 
তো এখন আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে যে এখানে যখন আমরা অ্যাকচুয়ালি ক্লিক করব তখন যেন কালারটি চেঞ্জ হয়ে যায় তো তার আগে আমরা প্রফেশনাল কিছু ট্রিক্স দেখব যে আসলে আপনার যখন অনেক অবজেক্ট নিয়ে কাজ করবেন সেই অবজেক্টগুলো কিন্তু আপনি আইডেন্টিফাই করতে পারবেন এক সময় জাস্ট এগুলোর একটা র্যান্ডমাইজ একটা সিরিয়াল দিয়ে নামগুলো তৈরি হয় অবজেক্টের যেমন আমি এখন সে ফর্মেট থেকে যখন অ্যারেঞ্জে চলে গেলাম এবং এখান থেকে সিলেকশন প্যানে যাচ্ছি দেখুন এখানে কিন্তু রেক্টেঙ্গেল রেক্টেঙ্গেল সেভেন সিক্স এগুলো কিন্তু আসলে কোনটি কি এটি আইডেন্টিফাই করা যাচ্ছে না তো এই জন্য এটি ম্যানেজরি না যে করতেই হবে কিন্তু করলে আপনাদের অ্যানিমেশনের ক্ষেত্রে আপনার অনেক বেশি বা অন্যান্য কাজের ক্ষেত্রে আপনি অবজেক্টগুলোকে খুব সহজে আইডেন্টিফাই করতে পারবেন যেমন এখানে যে এখানে যে অবজেক্টিভ রয়েছে এখানে এটিকে নাম যদি আমরা এ দিই দিই তাহলে খুব সহজেই কিন্তু আপনি এ নিয়ে যদি কোনো কাজ করতে চান খুব সহজে সেটি করতে পারবেন সাপোজ এটি আমাদের রং আনসার তো এখন আমরা এটা এটাকে বলে দিলাম যে এটি হচ্ছে রং আনসার এবং আপনার এই যে শেপটি এটি হচ্ছে কোয়েশ্চেন্স তো এখন আপনি এখানে লিখে দিতে পারেন যে এটি হচ্ছে আসলে কোয়েশ্চেন্স ওকে তো এভাবে আপনি আপনার অফিসেটগুলোকে খুব সহজেই মার্কিং করতে পারেন আর এটি যে রেক্টেঙ্গুলার শেপ ছিল এটি আসলে কোনটি এটি আমাদের সেই যে কালারটি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এটিকে আমরা ডিলিট করে দিলাম তাহলে এখন আপনার অবজেক্ট রয়েছে একটা হচ্ছে অ্যারো তো এটির নামও আমরা আসলে চেঞ্জ করে এটি এটিকে জাস্ট এখানে একটা নাম আমি দিয়ে দিলাম ডায়মন্ড তো এখন আমাদের শেপগুলো কোনটি কি আমরা খুব ভালো করে বুঝতে পারছি তো এখন আমাদের কাজ এখানে আমরা অ্যানিমেশন দেব যাতে করে কালারটি চেঞ্জ হয়ে যায় তো দেখুন আমি যখন এখানে ক্লিক করছি এখানে অ্যানিমেশনে যাচ্ছি এবং এখন আমি অ্যাড অ্যানিমেশনে যাব এবং এখান থেকে আমার এম্পাসিস যে অংশটি রয়েছে সেখান থেকে আমাদের দিয়ে দিতে হবে ফিল কালার তো এখন দেখুন আমরা যখন এখানে এটাকে রান করছি এবং এখানে যখন আমরা ক্লিক করছি তখন কিন্তু এটির কালার চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে তো এবং চেঞ্জ হচ্ছে কিন্তু অনেক সময় লাগছে তো আমরা চাচ্ছি খুব দ্রুত চেঞ্জ হবে তো এই জন্য এখন আমি এখানে জাস্ট যতটুকু না দিলেই নয় পয়েন্ট জিরো ওয়ান করে দিলাম পয়েন্ট জিরো ওয়ান করে দিলাম তো এখন কি হবে দেখুন এখন যদি আমি এখানে ক্লিক করি তাহলে কালারটি খুব দ্রুত চেঞ্জ হয়ে গেল সাথে সাথে চেঞ্জ হয়ে গেল কিন্তু আমাদের কালার দরকার হচ্ছে রেড কালার তো এই জন্য আমরা এফেক্ট অপশানে এখান থেকে রেড কালার করে দেব এবং এবার দেখি আমরা এখন যখনই আমরা এখানে ক্লিক করছি তখন এটি আসলে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে তো এই চেঞ্জ হয়ে যাওয়ার পর এখন এখানে আমাদের যে ট্রিগার রয়েছে অন ক্লিক এখন আমরা দিব রং আনসার ওকে তো তখন আসলে কি হবে যে আমাদের ওকে তখন কিন্তু এখানে ক্লিকেবল হবে এখানে ক্লিক করলে তখন এখানে তখন আসছে না তখন আগে যেটি ছিল যে কোনো জায়গায় ক্লিক করলে তখন কিন্তু অবজেক্টটি কাজ হতো তো এখন আমরা এই ট্রিগারটিও চেঞ্জ করে দিলাম এখন আমাদের এই কাজটি মোটামুটি রেডি তবে শুধু সাউন্ড বাকি আছে তো সাউন্ডটা আমরা দিয়ে দিব সাউন্ড এখানে আমরা দিচ্ছি এখন আমরা অ্যানিমেশন প্যানে চলে যাব এখান থেকে আমরা যে ইফেক্টস অপশান রয়েছে এখান থেকে আমাদের যে সাউন্ড এই সাউন্ডটি আমরা এখন এখানে যেহেতু নিজস্ব সাউন্ড অ্যাপ্লাই করব যার জন্য আমরা আদার সাউন্ডে চলে যাব এবং এখান থেকে আমরা এরর সিলেকশান করে দেব তো এবার দেখুন আমাদের কাজটি প্রপারলি হয়ে গেছে এখন আমরা যখন ক্লিক করছি তখন এখানে মাউস পয়েন্টার মতো হাত চলে আসছে এবং এখানে দেখুন কিন্তু নেই এখানে এদিকে কোথাও নেই এখানে যখন আমরা ক্লিক করছি তখন এটি কালারটি চেঞ্জ হয়ে গেছে তো এখন আমাদের উদ কাজ হচ্ছে এই সবগুলোকে কপি করা সবগুলোকে কপি করে পরবর্তী অপশানের জন্য রেখে দেওয়া তো কন্ট্রোল কি প্রেস করে আবারও আমি এটিকে এখানে রেখে দিলাম ওকে সিলেকশান হয়নি আবারও ভালোভাবে সিলেকশান করে নিচ্ছি আমি সবগুলো সিলেকশান করে এবার কন্ট্রোল কি প্রেস করে এখন আমি আবারও এটাকে এখানে দিয়ে দিলাম ওকে তো এবার এই দুটোকেই সিলেকশান আমি করছি দুটোকে সিলেকশান করে এবার এটাকে আবার কন্ট্রোল কি প্রেস করে ঠিক নিচের দিকে এটাকে দিয়ে দিলাম এখন আমরা এইগুলোকে নাম চেঞ্জ করব তো ভালো হয় দেখুন এখন কিন্তু সব রং আনসার রং আনসার দেখাচ্ছে তো এখন যদি আমাদের এই অ্যানিমেশন আমরা সিলেকশন প্যানে যাই তাহলে দেখুন এখন কিন্তু আমাদের এখানে এটি আমাদের বি করে দিলাম এবং এখানেও আমরা এটাকে বি করে দিই তাহলে কিন্তু আমাদের অবজেক্টগুলো খুব সহজে আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারবো আমি আগারও আবারও বলছি এটি কিন্তু আসলে ম্যান্ডেটরি না কিন্তু আপনি যখন প্রফেশনালি অনেকগুলো অবজেক্ট নিয়ে কাজ করবেন তখন এটি আপনাকে অনেক বেশি হেল্পফুল হেল্প করবে যাই হোক এখন এখানে আমি এটাকে ডি করে দিচ্ছি ডি করে দিচ্ছি এবং এখানেও আমি এটাকে ডি করে দিলাম ওকে তো আপনি সবগুলো এখানে নামগুলো পরিবর্তন করবেন তো আমাদের যদি সঠিক উত্তর যদি এটি হয় তাহলে আমি এটিকে এখন কারেক্ট আনসার দিয়ে দিচ্ছি এবং কারেক্ট আনসার দিয়ে দিলাম 
এবং এখানে এটির নামও আমি কিন্তু চেঞ্জ করে এখন জাস্ট এখানে কাপড়ে ক্লিক খেতে দিলাম তো এখন আমাদের যে সুবিধাটি পাবো চলুন আমরা এখন দেখি যে আমাদের এখন অ্যানিমেশন প্যানে আমরা চলে যাই এবং এখানে আসছি এখন দেখুন এখানে কিন্তু এই যে দেখা যাচ্ছে কারেক্ট আনসার তাহলে কিন্তু আমাদের খুবই সহজ হয়ে গেল কাজগুলো তো এখন আমি যখন রান করব তাহলে আমাদের সবগুলি তো এখন কিন্তু সেম জাস্ট এখানে এটি এটি রেড হয়ে গেছে তো এটাকে আমাদের চেঞ্জ করতে হবে তো এখানে অবশ্যই একটি কপি হয়নি তার জন্য এখানে চলে আসেনি এটি আমি নিয়ে আর কাজ করলাম না এখন কপি করার সময় হয়তো বাদ পড়ে গেছে কোনোভাবে তো এখন এখানে এসে আমাদের এই কারেক্ট আনসারটাকে আমাদের চেঞ্জ করতে হবে এটিকে আমরা চেঞ্জ করে দিয়ে দিব যেটি হচ্ছে গ্রিন কালার হবে এবং গ্রিন কালার হওয়ার পর এখান থেকে আপনাদের পছন্দের একটা গ্রিন কালার দেবেন যাই হোক আমি এটাতে সময় নষ্ট করছি না থাক এখন এখানে আমাদের সাউন্ডটি চেঞ্জ করে দিতে হবে তো কারেক্ট আনসারে যে আমরা এখন এর ইফেক্টস অপশানে যাব এবং এখান থেকে আমাদের যে সাউন্ডটি এখানে এরোর সাউন্ড যেটি ছিল এখান থেকে আবারও আমরা এটাকে জাস্ট আদার সাউন্ডে দেব এবং এখান থেকে আমরা সাকসেস যে সাউন্ডটি রয়েছে সেটি দিয়ে দেব তো এখন আমরা দেখতে পারি যে আমাদের এখন আমরা রান করি তাহলে এখানে আমরা যখন ক্লিক করব তখন রেড 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 ওকে চমৎকার তো হয়ে গেছে তো এখন আমাদের কাজ হচ্ছে যে নেক্সট পেজে যখন যাবে তখন এখানে একটা যেন লিঙ্ক থাকে এই জন্য আমি এখানে আপনার যে কোনো কিন্তু অটোমেটিকলি খুব দ্রুত কাজ করার জন্য যেটি করতে পারেন যে এখানে ইনস্টার্ট থেকে সেপে যাবেন এবং নিচের দিকে দেখুন এখানে অ্যাকশন বাটন রয়েছে এখান থেকে আপনার অ্যাকশন বাটন নিতে পারেন এখানে ড্র করলে সাথে সাথেই আপনার এখানে যদি নেক্সট স্লাইড দিয়ে দেন তাহলে কিন্তু নেক্সট স্লাইডে চলে যাবে এখানে ক্লিক করার সাথে সাথে তো আমি যেহেতু ইমেজ দিয়ে দেখিয়েছি তার জন্য ইমেজ দিয়ে দেখাচ্ছি তো ইমেজ দেখানোর জন্য আমরা এখানে প্রথমে ইমেজ নিয়ে নিব ইনস্টার্ট থেকে পিকচার এবং দিস পিকচার তারপর আমাদের যে ইমেজটি রয়েছে সেটা আমরা এখানে নিয়ে আসবো এবং সেটাকে আমাদের জায়গা মতো আমরা প্রেস করব ওকে তো এখানে আপনারা লিখে দেবেন বাম পাশে নেক্সট পেই নেক্সট কোয়েশ্চেন্স বা অন্য কিছু যা লিখতে চান লিখার পর এখন এখানে আমরা জাস্ট নেক্সট পেজের সাথে লিঙ্ক করব তো নেক্সট পেজের সাথে লিঙ্ক করার জন্য এখানে আমরা চলে যাব ইনসার্ট ট্যাবে এখানে দেখুন একটি অ্যাকশান বাটন রয়েছে অথবা রাইট মাস ক্লিক করে এখানে আমরা অ্যাকশান লিখলেই কিন্তু আসলে অ্যাকশান চলে আসবে খুব দ্রুত এটি খুবই চমৎকার একটা ফিচার তো এই যে এখন আমরা হাইপার লিঙ্ক করছি নেক্সট স্লাইডের সঙ্গে এবার হাইপার লিঙ্ক করে দিলাম দ্য নেক্সট স্লাইডে আসা মাত্রই নেক্সট স্লাইডের সঙ্গে কানেক্ট হয়ে যাবে তো আমরা দেখি একটু এটাকে কপি করছি এবং কন্ট্রোল ডি চেপে আমি এটাকে জাস্ট ডুপ্লিকেট করে নিলাম তাহলে কন্ট্রোল জি চেপে ওকে তা আমি এখানে সবগুলো চলে এসছে একটু সময় লাগছে তো যাই হোক এখন নেক্সট স্লাইডের মধ্যে বোঝার জন্য আমি জাস্ট এটার কালারটা একটু চেঞ্জ করি যাতে করে আমাদের বুঝতে সুবিধা হয় আসলে আমরা নেক্সট স্লাইডে আসলাম কি না তো এই জন্য এটার কালারটি আমি চেঞ্জ করে দিচ্ছি সেই ফর্ম্যাটে এটার সে ফিল কালারটি আমি অন্য একটি কালার ব্যবহার করছি সাপোজ এখান থেকে এই পার্পল কালারটি ইউজ করলাম তো এখন দেখি যে আমাদের আসলে কাজ হচ্ছে কি না তা আমরা এখন এখানে আসলাম এখন এখানে যখন আমরা ক্লিক করলাম তাহলে দেখুন নেক্সট স্লাইডে কিন্তু চলে আসছে নেক্সট কোয়েশ্চেনে চলে আসছে এগুলো চেঞ্জ করলে নেক্সট কোয়েশ্চেন থাকলে আমরা খুব দ্রুত চলে আসবো তো এখন বিষয় হচ্ছে যে আমরা পরবর্তী প্রশ্নে যখন যাব তখন তো আমাদের এই প্রশ্নের উত্তরটি এরকম সিতে নাও থাকতে পারে এতে থাকতে পারে বিতে থাকতে পারে তো সেটা আমরা কিভাবে খুব সহজে চেঞ্জ করব খুবই সহজ দেখুন এখন আমাদের কারেক্ট আনসার বর্তমানে কিন্তু এটি তো আমরা চাইছি যে আমাদের এই কারেক্ট আনসারের মধ্যে যে অপশানগুলো রয়েছে সেটা যেন এখানে চলে যায় তো এই জন্য খুবই সহজে আমরা চলে যাব অ্যানিমেশন প্যানে এবং এখান থেকে দেখুন অ্যানিমেশন পেইন্টার এইটি নিয়ে আমার একটা বিস্তারিত ভিডিও রয়েছে আপনারা দেখে নেবেন খুবই সময় সাশ্রয়ী চমৎকার একটি বিষয় তো এখানে জাস্ট আমি ক্লিক করে দিলাম দেখুন তো এখন কি হলো আমার এই আমাদের এ যদি সঠিক আনসার হয় তাহলে এখানে চলে গেল কিন্তু এখন এই অপশানটি ওখানে চলে গেল এখন আমার দরকার কি এই এই জিনিসটি এখানে নিয়ে আসা তাহলে আমরা এখন কি করব এখানে অ্যানিমেশন পেইন্টারে যাব এবং জাস্ট এখানে ক্লিক করে দেব তাহলে দেখুন আমাদের কিন্তু খুব সহজেই যে আমাদের ক্লিক একটা ক্লিক করে আমাদের সমস্ত অ্যানিমেশন থেকে শুরু করে সব কিছুই আমরা ট্রান্সফার করতে পারলাম তো আমাদের বর্তমানে এখন এটি হচ্ছে আমাদের কারেক্ট আনসার তো এটি আমাদের কারেক্ট আনসার কারেক্ট আনসার এবং এটি হচ্ছে আমাদের রং আনসার তো এখন যাই হোক এখন আমরা এটাকে দেখব তো এখন আমরা প্রথম স্লাইডে চলে যাই প্রথম সাইডে আমরা দেখি কি অবস্থা তাহলে এখানে যখন আমরা ক্লিক করছি রং আনসার রং আনসার রং আনসার কারেক্ট আনসার নেক্সট পেজে চলে গেলাম এবার আমরা এখানে দিচ্ছি রং আনসার রং আনসার র
তো আশা করি আপনারা বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন যে আপনাদের টিউটোরিয়ালটি যদি ভালো লেগে থাকে এবং এরকম আরও টিউটোরিয়াল যদি আপনি দেখতে চান তাহলে অবশ্যই আপনি অনুগ্রহ করে কমেন্ট করে এবং লাইক দিয়ে উৎসাহিত করবেন এবং পরবর্তী ভিডিও দেখার মতো জানি এই পর্ব এখানে শেষ করছি ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে লিখে জানাবেন এবং যদি আপনি এরকম আরও ভিডিও দেখতে চান তাহলে অবশ্যই আপনার মতামতে সেটি প্রকাশ করবেন কারণ আপনাদের মতামতে একমাত্র আমাদের অনুপ্রেরণা ভালো কিছু করার জন্য আর সেই সাথে যদি আপনি এখনও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তো প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকার জন্য বিনীত অনুরোধ করছি পরবর্তী ভিডিও দেখার মতো জানি এই পর্ব এখানে শেষ করছি খুব ভালো থাকবেন